الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين النهارده مع الجزء الرابع التالت من دورة تصميم انظمة الطاقة الشمسية للمرة الرابعة بشتغل فيه خلي بالكم مهم جدا في ده في حاجة كده غريبة في ده مش عارف ملعون كده خلي بالكم والله كل ما يسجل بتحصل مشكلة والله في مرة خلصت الاخر وخلص حفظت وحصلت مشكلة كل مرة كل مرة رابع مرة ربنا يستر تكون اخر مرة طيب الجزء ده النهارده بنتكلم عن الطاقه في مصر لما نتكلم عن الطاقه في مصر خلينا بس حاجه مهمه جدا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت انك انت كل ما تكون التحويلات عندك اقل كل ما هيكون افضل ليك لما انت محتاج تحول من طاقه لمصادر اخرى حاول تاخدها بطريقه مباشره اكثر ما يمكن ليه ده هيوفر معاك حاجتين كتكلفه لانك انت بتحول من صور للثانيه للثالثه بيكلف معاك وحاجه تانية ك نقول عليها في الشنسي تمام بيقلل لما تحول من صور الثانيه للثالثه بيقول معاك كفى لانه زي ما في سيرمو دايناميكس لو 2 كان بيقول لك انه التحويلات بيبقى فيه فقد فالتحويلات الفقد ده انت عايز تخلص منه على قد ما تقدر عشان كده نحاول ان احنا نمشي مباشر مثلا هنا السولار لو عايزين نحوله الكتريكال عندنا حلين فوتوفولتيك اللي هو مباشر او سولار سيرمال سيرمال بعدين ميكانيكال بعدين الكتريكال ده موجود ده موجود بس هي الفكرة ان انت تدور على الاسلم ليك الافضل ليك طبعا والاهم من كده يبقى في مقارنة والاهم من كده طبعا انك انت المكان نفسه او الظروف الكيس نفسها بتحكمك بحياة معينة فا اه كل كيس وليها ظروفها بس حاول انك انت تاخد اكثر طريق يوديك للحياة تمام هنبص على الطاقة في مصر ده مصر كهرباء ده في ديسمبر في ستاشر لو بصينا على طاقة الرياح والشمس مية اتنين وتلاتين جيجا تقريبا يعني واحد تسعين من عشرة يعني حاجة ضعيفة كل ضعيفة جدا جدا يعني بصراحة <تصفيق> بصراحة ما كملش واحد في المية فنحاول نهتم بيها ان شاء الله الفترة الجاية طيب مصر عندنا تلاتين واحد وتلاتين جيجا باوت الماكسيمم ديماند الاحمال موجودة واحد وتلاتين جيجا الانتاج اقل من 30 جيجا عندنا عجز تقريبا 3 او 4 جيجا طبعا في الشتاء دلوقتي الحمد لله يعني الدنيا ربنا ستيرها يعني بس في الصيف احنا بنفتح جامد وربنا يسترها دوما يعني نيجي بعد كده هنا لو بصينا في 2000 خلينا في 99 2000 هنلاقي انه استهلاكنا كان حوالي 12 جيجا حاليا احنا بنتكلم في 32 او 33 جيجا والفترة الجاية في خلال سنتين او ثلاث سنين هنوصل ل 40 جيجا المفروض ان احنا نعمل احتياطاتنا ونزود الباور بتاعنا هنا في حاجة مهمة جدا 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 فهي اسمها ويند اطلس او سولار اطلس يعني ايه يعني خريطة الرياح على مستوى العالم تمام دي معمولة بعد دراسات كتيرة جدا يعني احنا عاوزين انا امسك الخريطة دي اعرف اقراها اعرف اشتغل في اي مكان على مستوى العالم <تصفيق> طيب ندخل مثلا هنا اولا هنا عندي ويند سبيد اوفر موتر ويند سبيد او في اللاند خلينا في اللاند اوكي في اللاند انا عندي مثلا منطقة مثلا هنا اخضر اشوف هنا هلاقيها مثلا تقريبا خمسة وخمسة وكسر طيب مصر مثلا مصر اصفر او هنا كده مثلا هتلاقيها حوالي سبعة و سبعة مثلا سبعة وكسر طبعا كل ما بيزيد معايا النسبة متر في السكند بيزيد معايا بيبقى افضل ليا بيديني كفاءة على تقريبا مثلا هنا السبع وكسر بتاعت مصر تديني تقريبا كفاءة خمسة واربعين لخمسين في المية هنا مصر كلها اخضر تقريبا كده سبعة ستة لسبعة ودي طبعا نسبة كويسة الى حد ما تمام نيجي بعد كده للورلد سولار اطلس هنلاقي انه توزيع اشعاع الشمسي في العالم هنا موجود معانا هنلاقي انه كل بلد ليها لون او كل منطقه معينه ليها لون اللي هو كيلو كل لون ده بيعبر عن كيلو وات ساعه بالمتر مربع هنلاقي انه في مصر تقريبا هنا من 2100 ل 2300 وممكن اكتر كمان تمام فكده يبقى احنا عندنا الشمس الحمد لله متوفره جدا جدا يعني ودي نسبه كويسه جدا لو عايزين لو حسبناها هنلاقي ان انا عندي اشعاع عالي جدا كل يوم كويس 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 تمام الصورة دي متاخدة من مهندس خالد محمود ومعظم الصور موجودة في ال في الدورة كلها يعني من اولها من اكتر من صور انا مش متذكر بصراحة ان انا بعمل تصريف على الجهاز نيجي هنا مثلا هنلاقيها ان احنا الفين 
ميتين الفين وتلتمية وطبعا كل ما نروح ناحية الأبار ايجيبت هنلاقي انه في الصعيد نقدر نولد طاقة كهربائية بسهولة وخلي بالكم خلي بالكم في حاجة مهمة جدا ده الإشعاع الشمسي أو ده قوة الشمس نفسها بس ده مش كله مزايا يعني هل لما اوصل تلات تلاف ده ميزة ليا؟ لا مش ميزة ده احنا في الخلايا نفسها لما نيجي نتكلم عن الخلايا ان شاء الله المرة الجاية نمسك داتا شيت كامل و نتعلم ازاي نجرب داتا شيت نتعلم ايه الفرق بين اي خلية والتانية هنعرف دي ميزة ولا عيب وهنعرف هل دي نقدر نتعداها ولا لأ تمام من اكبر المشاكل بتواجه الناس في المجال طاقة شمسية انه غالي طيب هو غالي خلينا نتكلم صراحة غالي شوية بس هل مع الفترة الزمنية اللي احنا بنتكلم فيها انه تقريبا خمسة وعشرين سنة لاهم من كده انه مش خمسة وعشرين سنة يعني انا اقدر اقولك انه اكتر بكتير هل ده غالي لا طيب ده حاجة تانية مهمة لو هيستوريكال تاريخيا في سنة سبعة وسبعين كان الخلايا الشمسية الواط ستة وسبعين النهاردة تقريبا بوينت ثري بوينت تو ناين بوينت ثري فور حسب نوع الخلايا حسب الشركة حسب الكمية يعني السعر نزل جدا 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 ولسه برضه احنا بنقول ان هو غالي <تصفيق> طيب يعني ايه ايه مكونات المنظومة الشمسية او ايه هي الخلايا الشمسية احنا هنتكلم عن الخلايا الشمسية الاول لان احنا بالنسبة لنا يعني هي الخلايا الشمسية هي المنظومة الشمسية يعتبر بالنسبة للعامة بره يعني ايه خلايا شمسية خلايا شمسية يعني مديول اه مديول مش سل الخلايا اللي احنا بنتكلم عليها بعيد عن الترجمة الحرفية الخلايا اللي احنا بنمسكها اللي هي الكبيرة اللي بنقدر نولد بيها كهرباء او الناس عارفاها باسم خلية هي المديول طب ايه السل السل دي مكونات الخلية جوا مكونات الخلية بتتكون من اكثر من سل تمام عدد السلات بحدد البار بتاع الخلايا بحدد الامبير بحدد الفولت بتاعها طب لو عندي مجموعة من خلايا محطة طاقة شمسية اري تمام طيب ازاي اختار آه عدد الاري دول اوصلهم المديول في الاري اوصلهم توازي ولا توالي دي هنعرفه من الخلية نفسها من ده تشير بتاعها ازاي اعرف اي حاجة عن الخلية مرة جاي ان شاء الله طيب المنظومة الشمسية بتتكون من ايه الشمس او اشعاع الشمسي بتنزل على الخلايا بتولد كهرباء بتولد كهرباء دي سي دي سي بحولها من بعمل لها دي سي دي سي كونفرتر ليه عشان حاجات معينة هنعرف في وقتها برضو النهاردة يوم المفاجآت طيب بعد دي سي بندخلها على البطارية من البطارية للانفرتر من الانفرتر للاي سي لودز او من الدي سي دي سي كونفرتر للبطارية للدي سي لودز اصلا البطارية ممكن نشيلها خالص ونشتغل مباشرة للانفرتر دي حاجة تانية اون جريد او ممكن سيستم عادي ممكن نشتغل بيه ايه تاني طيب ليه هنا كاتب السولار راديشن لانه انا في الخلايا الشمسية بستخدم الشعاع الشمسي النور وليس الحرارة دي مهمة معلومة مهمة جدا 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 الراديشن غير الهيت دي ليها ابلكيشن ودي ليها ابلكيشن احنا بنتكلم عن ابلكيشن معين السولار موديول هي دي تمام طيب ازاي ولا ثانيه ناخد دي الاول طيب هنا بنتكلم عن السر المد... ال في سيستم كامل الاري بعد اول مديول بعد كده كنت شارج كنترول او الدي سي دي سي كونفرتر بعد كده لما بروح البطاريه لما بروح الدي سي لود او انفرتر وبعد كده سي لود البي في الاري ده ازاي هو بياخد الراديشن بتاع الشمس او الاشعه الشمسي بحوله لطاقه كهربية او ايه اللي بيحصل بالظبط انا حاولت اجمع حاجة في في الموضوع ده بصراحة لقيت حاجة تبع تد مقدرش ازور عنها ولقيتها ان افضل حاجة موجودة نسمعها كده ببساطة ان شاء الله خير The earth intercepts a lot of solar power 173,000 terawatts That's 10,000 times more power than the planet's population uses So is it possible that one day the world could be completely reliant on solar energy? To answer that question, we first need to examine how solar panels convert solar energy to electrical energy. Solar panels are made up of smaller units called solar cells. The most common solar cells are made from silicon, a semiconductor that is the second most abundant element on Earth. In a solar cell, crystalline silicon is sandwiched between conductive layers. Each silicon atom is connected to its neighbors by four strong bonds, which keep the electrons in place, so no current can flow. Here's the key. 
A silicon solar cell uses two different layers of silicon. An N-type silicon has extra electrons, and P-type silicon has extra spaces for electrons, called holes. Where the two types of silicon meet, electrons can wander across the P-N junction, leaving a positive charge on one side and creating negative charge on the other. You can think of light as the flow of tiny particles, called photons, shooting out from the sun. When one of these photons strikes the silicon cell with enough energy, it can knock an electron from its bond, leaving a hole. The negatively charged electron and location of the positively charged hole are now free to move around. But because of the electric field at the p-n junction, they'll only go one way. The electron is drawn to the n-side, while the hole is drawn to the p-side. The mobile electrons are collected by thin metal fingers at the top of the cell. From there, they flow through an external circuit, doing electrical work like powering a light bulb, before returning through the conductive aluminum sheet on the back. Each silicon cell only puts out half a volt, but you can string them together in modules to get more power. 12 photovoltaic cells are enough to charge a cell phone, while it takes many modules to power an entire house. Electrons are the only moving parts in a solar cell, and they all go back where they came from. There's nothing to get worn out or used up, so solar cells can last for decades. So what's stopping us from being completely reliant on solar power? There are political factors at play, not to mention businesses that lobby to maintain the status quo. But for now, let's focus on the physical and logistical challenges. And the most obvious of those is that solar energy is unevenly distributed across the planet. Some areas are sunnier than others. It's also inconsistent. Less solar energy is available on cloudy days or at night. So a total reliance would require efficient ways to get electricity from sunny spots to cloudy ones and effective storage of energy. The efficiency of the cell itself is a challenge too. If sunlight is reflected instead of absorbed, or if dislodged electrons fall back into a hole before going through the circuit, that photon's energy is lost. The most efficient solar cell yet still only converts 46% of the available sunlight to electricity, and most commercial systems are currently 15 to 20% efficient. In spite of these limitations, it actually would be possible to power the entire world with today's solar technology. We'd need the funding to build the infrastructure and a good deal of space. Estimates range from tens to hundreds of thousands of square miles. Which seems like a lot, but the Sahara Desert alone is over 3 million square miles in area. Meanwhile, solar cells are getting better, cheaper, and are competing with electricity from the grid and innovations like floating solar farms may change the landscape entirely. Thought experiments aside, there's the fact that over a billion people don't have access to a reliable electric grid, especially in developing countries, many of which are sunny. So in places like that, solar energy is already much cheaper and safer than available alternatives like kerosene. For, say, Finland or Seattle, though, effective solar energy may still be a little way off.